പ്രളയത്തിൽ പുഴകളിലടിഞ്ഞ ചെളിയും എക്കലും മരങ്ങളും മറ്റ് മാലിന്യങ്ങളും നീക്കുന്നതിന്റെ മറവിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ലോഡ് മണൽ കോരി കടത്താനുള്ള ശ്രമം രാഷ്ട്രീയമായും നിയമപരമായും നേരിടുമെന്ന് ബി ജെ പി ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി അംഗം പി കെ കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞു ബാരാപ്പോൾ പുഴയിൽ നിന്നും മണൽ വാരി കടത്തിയ കടവുകളും മണൽ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു കൃഷ്ണദാസ് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കുംഭകോണമാണ് ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് കൊറോണ കാലത്ത് കയ്യിൽ പണമില്ലെന്ന് പറയുകയും ക്വാറന്റൈനിൽ കിടക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് പോലും പണം പിടിച്ചു വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഗവൺമെന്റ് പുഴകളിലെ കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന മണൽ മുഴുവൻ മണൽ മാഫിയകൾക്ക് കൊള്ളയടിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് പൊതു ടെൻഡർ വിളിക്കാതിരുന്നത് ടെൻഡർ കൊടുക്കുക വഴി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ സർക്കാരിന്റെ ഖജനാവിൽ എത്തുമെന്നിരിക്കെ സൗജന്യമായി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന് മണൽ വാരാൻ സൗകര്യം കൊടുക്കുകയും അതിലൂടെ മറ്റൊരു കരാറുകാരനെ മറിച്ചു നൽകി പകൽക്കൊള്ള നടത്തുകയുമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രിംഗ്ലറിലും സർക്കാർ ഇതേ നടപടിയാണ് നടത്തിയിരുന്നത് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നടന്ന എല്ലാ അഴിമതികളും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനായി ഒരു സ്വതന്ത്ര ഏജൻസിയെ കൊണ്ട് അന്വേഷിക്കണമെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബി ജെ പി അതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തുമെന്നും പി കെ കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞു ഏക്കൽ മണ്ണ് നീക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ മണലും ഊറ്റിയെടുത്ത് ഇത് വിൽപ്പന ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഏതാണ്ട് നൂറ് കോടിയോളം രൂപയുടെ വൻ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കന്മാരും മണൽ മാഫിയകളും ഇതിൽ പങ്കാളികളാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെയും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാർ വൻ തുകയാണ് ഈ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ നിന്നും കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇത് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിയാണ് ഇതിൽ മണൽ കൊള്ളയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അർത്ഥത്തിൽ ഒരു കുംഭകോണം തന്നെയാണ് മണൽ കുംഭകോണമാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് സത്യത്തിൽ ഗത ഈ പുഴക പുഴയുടെ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടാതിരിക്കാൻ അതിൽ നിർവിഘ്നം അതിൻ്റെ ഒഴുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് അടിഞ്ഞുകൂടിയ ഈ മറ്റ് മരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതാവശ്യമാണ് പുഴയുടെ ഒഴുക്ക് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും തടസ്സപ്പെടാൻ പാടില്ല ഈ അടുത്ത ഒരു ഈ വർഷകാലത്ത് ഇവിടെ ഇനിയൊരു പ്രളയം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നീക്കം ചെയ്യണം പക്ഷെ അത് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മറവിൽ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഏക്കൽ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ വലിയ പണം ലഭിക്കുന്ന മണലാണ് നീക്കം ചെയ്യാൻ നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ഒരു നൂറ് കോടി നൂറിനും നൂറ്റമ്പതിനും കോടിയുടെ മണൽ ഇവിടെ ഇപ്പോഴുണ്ട് ഇത് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും പറയുന്നത് കോൺഗ്രസും പറയുന്നത് സൗജന്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കേരള ക്ലേൻ സിറാമിക്സ് കമ്പനി ഈ ഇവിടുത്തെ ഏക്കൽ മണ്ണും അതുപോലെ മാലിന്യങ്ങളും മരങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിലവിലുള്ള നടപടികളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് പൊതു ടെൻഡർ വിളിക്കാൻ തയ്യാറാകണം എന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതായത് ഈ പുഴയുടെ ഒഴുക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവർക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ മെയ് ഒന്നാം തീയതി ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉത്തരവിറങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷെ മെയ് ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ഒരു നടപടി ഉണ്ടായില്ല ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഈ മെയ് പതിനഞ്ചിന് ശേഷം മഴ വരാനിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവർ ഇത് മണ്ണ് വാരേണ്ട പ്രവർത്തനം ഈ പ്രവർത്തനം മണൽ മണ്ണ് വാരുന്ന ആ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മറവിൽ മണൽ വാരാൻ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പം മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുക മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുക മരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക അതുവഴി പുഴയുടെ ഒഴുക്ക് നിർവിഘ്നം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക ഇത് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അജണ്ടയിലില്ല ഗവൺമെൻറ് അജണ്ടയിലുള്ളത് ഇവിടുത്തെ മണൽ വാരിയെടുത്ത് അത് മാർക്സിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർക്ക് ഒരു വിഹിതം കൊടുക്കുക മാഫിയകൾക്ക് പണമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഇതിനപ്പുറത്ത് ഗവൺമെൻറ്റിന് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല കോൺഗ്രസിനും താല്പര്യമില്ല മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കും താല്പര്യമില്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ സമരത്തോടൊപ്പം ഈ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെയും കോൺഗ്രസിലെയും എല്ലാ സാധാരണക്കാരുണ്ട് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഈ കോടികൾ കിട്ടിക്കാണൂ കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഈ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കിട്ടിക്കാണൂ സാധാരണ പ്രവർത്തകർക്ക് വലിയ ആപത്തുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ധാർമ്മിക സമരമാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നടത്തി നടത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടെൻഡർ തയ്യാറാക്കിയത് മുതൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നുള്ള എല്ലാ അണിയറ നീക്കങ്ങളും ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കേരള ക്ലാൻ സിറാമിക്സ് കമ്പനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കരാർ കൊടുക്കുന്നത് ആ കരാറിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഈ പുഴയുടെ എത്ര കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ വീതിയിൽ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യണം മണൽ ഈ സോറി മരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യണം മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യണം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള കരാർ ഇങ്ങനെ ഒരു കരാറുണ്ടോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കരാർ ഗവൺമെൻറ് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടോ അതെല്ലാം അവ്യക്തതയാണ് എവിടെ എവിടെയാണ് മണ്ണ് വരേണ്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പുഴയിൽ ഇപ്പം ബാവലി പുഴയിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ബാരാ പുഴയിൽ എത്ര എത്ര വീതി എത്ര എത്ര മീറ്റർ വീതിയിൽ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യണം ഇതൊന്നും തന്നെ എവിടെയും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കരാറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒരു വ്യാജ ഒരു കരാറിൻ്റെ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ അഴിമതി നടത്താനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പിന്നുള്ള ആരാധനും ശരി അവരെ മുഴുവൻ നീ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു കാണിക്കാൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി തയ്യാറാകും വേണ്ടി വന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായ പോരാട്ടവും ബി ജെ പി നടത്തും നിയമപരമായ പോരാട്ടവും ഞങ്ങൾ നടത്തും അതേസമയം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുഴകളിലടിഞ്ഞ് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കാനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എൻ ഹരിദാസ് ആർ എസ് എസ് പ്രാന്തീയ വിദ്യാർത്ഥി പ്രമുഖ് വത്സൻ തില്ലങ്കേരി വിഭാഗ കാര്യകാരി സദസ്യൻ സജീവൻ ആറളം ബി ജെ പി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കൂട്ട ജയപ്രകാശ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം ആർ സുരേഷ് എൻ വി ഗിരീഷ് ബ്രിജേഷ് അളോറ ടി എസ് പ്രദീപൻ പി പി ഷാജി എന്നിവരും കൃഷ്ണദാസിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു